Bonjour de Naples Fantastique. Comme vous l'imaginez, à Naples, le menu traditionnel du réveillon de Noël, qui est en partie semblable à celui de la Saint-Sylvestre, bat tous les records. En effet, il est très copieux. Il est probable que dans d'autres régions d'Italie, on puisse retrouver certains plats que l'on déguste à Naples. Quelles sont vos traditions Dites-le-moi dans les commentaires. Tout comme nous, évidemment, chaque famille peut modifier certains plats. À l'intérieur de la description YouTube, des liens vous permettront de cuisiner certaines recettes présentes à l'intérieur de mon site ou dans d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Notez celles qui vous intéressent, consultez les liens présents et il ne vous restera qu'à réaliser. Vous êtes prêts Restez jusqu'au bout afin de prendre des idées. En entrée, on peut préparer le saumon ou les anchois marinés, il salmone o le alici marinate, ainsi que de la salade de poulpe, l'insalata di polipo. Pour accompagner cette entrée, on peut rajouter la pizza di scarole, la pizza de scarole, coupée en tranches individuelles, ou éventuellement des petites pizzas de scarole, pizzette di scarole. Comme premier plat, la tradition veut que l'on prépare les incontournables spaghetti con le vongole, c'est-à-dire les pâtes aux palourdes, un délice que j'aime faire pendant toute l'année. Pendant la période des fêtes, en Italie, le prix des palourdes peut facilement atteindre 30 euros le kilo. En ce qui concerne les deuxièmes plats et les suivants, ce sont le bar, la spigola, ou la dorade, l'orata, préparée à ce que l'on appelle l'aquapazza, c'est-à-dire l'eau folle, avec des tomates, de l'ail, du persil et évidemment de l'huile d'olive. Il ne peut pas manquer non plus la friture de calamar, la frittura di calamari, ainsi que quelque chose de délicieux qui sont les beignets de morue, les frittelle di bacala, préparés comme le nom l'indique à la grande friture. Il peut suivre aussi il capitone, c'est-à-dire l'anguille femelle. Personnellement, je n'en ai jamais mangé. Ensuite, la maîtresse de maison présente la salade de renfort, l'insalata di rinforzo, qui consiste en morceaux de chou-fleur bouillis et assaisonnés avec de l'ail, de l'huile et du vinaigre, qui sont mélangés au sottolio, préparé pendant la saison d'été, c'est-à-dire des aubergines, des courgettes, des haricots, des artichauts, des tomates conservées à l'huile mais cuites dans un mélange d'eau et de vinaigre. Ensuite, des brocolis de Noël, i broccoli di Natale, qui sont cuits à la poêle avec de l'ail, de l'huile, du piment et assaisonnés au citron. Presque en fin de repas, voici ce que l'on appelle en napolitain « ospas », c'est-à-dire les amusements qui sont des noix, des noisettes, des amandes, des abricots et beaucoup d'autres fruits secs, des dattes, des prunes, des figues. Dans notre famille, on aime beaucoup préparer les figues farcies, d'ailleurs l'avantage aussi c'est qu'elles peuvent se préparer à l'avance, qui sont farcies avec un tout petit peu de chocolat, une noisette, un petit morceau de peau de mandarine, le tout aromatisé dans le rhum ou dans la nid, c'est encore meilleur selon moi. Dans la ville de Vico e Quense, pas loin de Sorrente, on fait aussi ce que l'on appelle i folarelli. Ce sont des feuilles d'agrumes fourrées de raisins bouillies dans le vin, ainsi que de fruits confits qui sont fermés comme des petits paquets avec du raffia. Pour finir ce petit dîner très léger, les desserts principaux sont gli struffoli, i rococo, faites attention à vos dents sauf si vous suivez ma recette où je mets beaucoup plus de miel par rapport à la recette originale. Les zeppole, qui est une tradition de méta de sorrente, très difficile à faire malgré la simplicité des ingrédients qui sont surtout eau, farine, le tout étant trempé dans le miel. Il peut y avoir aussi la cassata napolitaine, différente de la cassata sicilienne traditionnelle, beaucoup plus connue, et depuis quelques années, on trouve aussi sur les tables napolitaines i panettoni, les panettones, qui sont quant à eux typiquement milanais. Puis s'il vous reste une petite faim, la maîtresse de maison apporte aussi mostaccioli, i susamielli, que l'on appelle aussi sapienza. On les reconnaît très bien avec la forme de S. Ils contiennent d'ailleurs la même proportion de miel et de farine. 
pasta reale et divino amore qui sont composés en grande partie de pâtes d'amandes, de chocolat, de fruits confits et de cannelle. Évidemment, le choix est immense. Pour conclure et pour digérer ce léger repas, on peut proposer une liqueur faite maison et présentée dans une belle bouteille. Cela peut être du limoncello, mandarino, nocillo ou éventuellement de la liqueur de réglisse. Je pense que vous n'avez plus faim, voilà, cette vidéo diététique est terminée. J'espère que vous y avez trouvé de l'inspiration pour votre menu de réveillon, dont quelques recettes sont dans la description YouTube. Merci d'avoir vu cette vidéo et d'ajouter des commentaires concernant votre réveillon ou vos souvenirs de réveillon passé si vous avez des origines italiennes ou napolitaines. Inscrivez-vous dans tous les cas à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À la fin de cette vidéo, je vous ferai découvrir le repas de Noël à Naples. Je vous souhaite de bonnes fêtes ainsi qu'à votre famille. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Buone feste a voi e alle vostre famiglie. Vi do appuntamento alla prossima volta. Non mancate.